guys, welcome back to my channel. So for today, I'm going to do a review as what you've seen over the title. This will be about the L'Oreal Paris Invaluable More Than Concealer. Yung kilalang concealer na parang pinapareha sa Tarte. Uh, this costs around... Nakalimutan ko atong sabihin. This costs around 60 dirham. So if you're going to convert it to Philippine Peso, that will be 962 pesos. Though, this shade comes in 25 different colors for morena, dark, and fair skin tones. And this product uh, claims to shape, cover, and contour. Full coverage concealer. Uh, experience full on coverage and full face wear for up to 24 hours. New Clover Concealer is our highest coverage formula in her widest concealer shade range ever. L'Oreal Paris Full Wear was ang happen. L'Oreal Paris Full Wear Concealer provides full coverage with a flawless matte finish. Flawless matte finish, full coverage foundation. This multi use formula conceals imperfection while lovely as a contour and highlight product. Uh, shape your face by going 1 to 2 shades deeper to contour and 1 to 2 shades lighter to highlight and brighten. Our extra large applicator provides maximum coverage in one stroke to cover under eye circles, acne scars, and discoloration. Our waterproof, non greasy formula won't transfer, fade, or fade. So your full coverage look is locked in all day. So the baby day will claim. 24 hours na mag-stay sa mukha mo. Let's see. And a little goes a long way. And applicable in 25 full coverage rates for every skin tone which is good kasi yung may time sa akin. Ang hira paghanap ng concealer na tama sa skin tone. So yun. So the claims to ha give you full coverage, matte finish, and transfer proof. Para lang siyang lip and cheek tint. No? Transfer proof. Hindi siya mag-fade or flake and with la good luck on your face for the whole day. So yun, so yun nga, this is how it looks like. Uh, it comes with this silver, ano na to? Silver na hawakan. Bakit pa si English English? Silver na hawakan and then, uh, hindi ko alam parang plastic type lang to button niya. And when you open this up, syempre like every other consider, twist, twist, twist. Ayun, tulad ng iba, ay, ayun yung mag-focus, so. Ayan, ang laki. <laughs> ang laki ng low-foot applicator niya, so parang ang laki. Kaya ako muna po ngayon sa concealer from Maybelline siya pa. Kasi for, for comparison. Ayan, so yung pinakataas that is from Sephora. Eh, Sephora. That would be from Sephora. Yung pa-oblong. Yung low-foot applicator na maliit is from the Fit Me line ng Maybelline. And eh, titignan nyo. Sobrang laki ng low-foot applicator ni L'Oreal. So, so, for the shade, I, I got the shade Serrano 29 in Casio. So, sa Fit Me line ni Maybelline, uh, shade ko is 20 na Sansita. So, tama-tama na siya. Hindi siya nag-oxidize. And, ito rin. Parang full coverage concealer ni Sephora. Uh, in the shade... Peach Peach. So, for highlighting and concealing. So, okay. Let's proceed pa with L'Oreal. Yun nga, ang laki ng dugong ito. Kasi ito rin sa parang isang sukan sa mukha mo. Yung scent niya, parang siyang scent ng sabon. Florally na parang sabon. So, hindi naman siya irritating. So, if you're that person na, alam nyo, may times na kasi pag nag-apply kayo ng makeup, may parang sinisipon kasi ako ganun. Pag may times na parang ang lakas na ano, sinisipon na ako kagad. So, parang pag naglalagay ako ng foundation sa ganda sa ilo ko, wala tanggal pa rin. So, yun. Parang siyang perfume na parang sabon na ganun. So, uh, yun. Ang dami ko na sinabi. Yun, yun, yun. So, yun. And again, I need the shade 329 Cashew. Now, for the application, close muna natin to. I-zooming ko kayo kasi meron na akong eyebrows and then lipstick. Kasi kailangan kahit pa pala pag naka-zoom in, parang matinapar niyo pag mumukha. Galing ko sa 12 hours duty, night shift. So, yun. 
mag-zoom in na tayo. Ay, before that, uh, I have this real technique na binasa ko na damp sponge. I'm going to use on the other side of my face. Ayan, gusto ko i-try yung all covered by Anna Kainas. Ayan, Anna Kainas sponge. So, show. So, let's open this. Sira yung lip box. May nakalagay dito, napunit na sa loob. Uh, now, the makeup tool you will use shall be the last thing to worry about. I got you all covered by Miss Anakai. Ang cute-cute na kaganyan lang siya. Tsaka, yan. Parang same siya sa real techniques. Pero, eto, ayun. Parang half siya na oblo. Parang teardrop. Tsaka mas maliit siya ng konti. you can see, marami akong pimple marks, fine lines, wrinkles, dark under eye, um, ano ba? broken capillaries, tsaka kung anong anik-anik, yun, parang mga nanana na, hindi ko alam kung wrinkles or what. So, yon, don't judge me. Yan. Okay, let's apply. So, for the left side, I'm going to use this. Ah, I'm going to try to use it with the beauty blender from Real Techniques and this one on the right using yung kay Amy's Anakai but in the try ko muna siya gamitin using my finger kasi if you're going to use your hand mas full coverage siya compared to this one parang nalilesen yung na-apply na product but then ayos na matignan parang airbrush siya parang hindi yun akong fan na gumamit ng brush pag naglalagay ng foundation or concealer so let's go. Okay, so ano ba? Ayan. Gamitin ko na kayang ano. Tignan ko muna kung makakover niya yung under eye ko. Tapos, gamitin natin as foundation. Ito lang yung mirror ko. Shinigo off ko na yung mga natitirang excess product dito. Okay. Magdumin mo na mo yun. Okay. siya nagkakalayo sa skin tone ko din siya sobrang maitim hindi na sobrang maliwanag pero titignan natin pag mag-oxidize siya kung maglalas half day kasi 12 ano na ba? oh 12 12 na nang hapon so yun so kung i-apply mo siya by hands okay naman siya pero na-notice ko yung parang sa mga holes holes talaga so putas putas sa mukha ko na ano mas nadidefine niya at saka nakikita at dapat mabilis kang mag-blend kasi hindi ko alam dahil naka-aircon ba or what pero mabilis siyang nag-siset kaya dapat i-blend ko na siya kaagad so yun magkagamit na ako ng sponge yun ako ng kamay tingnan natin kung makukover niya yung mga butas-butas gamit yun sponge. Pero as you can see, yan, sa kamay ko lang yan. Na-covered niya na yung under eye circle ko. You see, mas brighter. Mas brighter yung nalagyan na ng concealer compare sa other side na wala. Wala na yung dark under eye, saka yung redness. Pero problem ko kasi, by the end of the day, nag-crease yung concealer or foundation dito sa under eye ko. Kasi marami akong fine lines. So, yun. 
Okay, so I tip ko to ulit and then let's apply on the other side. As you can see, wala. Parang mas better na paggagamitin mo yung foundation na to if gusto mo talaga ng full coverage. Actually, ito goes a long way. Mas full coverage siya pag gagamitin mo talaga yung kamay mo compared sa sponge. Mag-try na add another layer using yung sponge. Weird mukha ko. <laughs> so, yan. Yan, di ba? Nakikita nyo yung difference. Mas maganda pa rin pag ginamit mo yung yung hands mo sa pag-blend sa kanya. Tsaka, ang ganda ng coverage pag yung nabin-blend na gamit yung kamay. So, dati na katuli yun sa tayo sa kapila. ito mas malambot. So, parang pag naglalagay ka nga ng product, mas marami siya na-absorb compared dito sa all covered by Anakai. Tsaka, yun, maganda yung ano nito, yung finish. Tsaka, ayun na. Parang pag mas malambot na compared dito, parang solid siya ng kaunti. Pero to the point na hindi naman siya masakit. Hindi naman siya masakit pag ginagalan, pag pinapat-pat mo. Parang siya, ano? Parang siya spatula na malambot. Ganun. Parang pag nagpipainting ka, parang may spatula or parang nagsisimento ka. Parang may spatula kang ginagamit. Pero yung parang soft naman na maganda yung finish niya sa mga. Ay! Ah! Mas maganda. Okay. So, yun. Lagay na natin sa buong mukha natin. Parang ako lang ang tuloy ako dito sa kabilang side. So, maglalagay tayo using yung sponge na kapit at hindi yun yung sa kabilang. So, yan na yung finished product. Actually, maganda siya sa kamay. Maganda siyang gamitan using your fingers kasi na-warm up nga yung product. Kapag yun is, kailangan mabilis po siyang i-blend. Pero may times na dahil nag-dry up na siya, the more na ginaganong tinatagong sa skin mo. Parang ang pangit ng, ano niya, ang pangit ng pagkaka-blend. So, siya pagkaganin mo talaga. Hindi naman na inaano. Pero maganda din kasi yung ano yung sa anak kayo, promise. Oh. Yun no, ang ganda ng finish niya. Tsaka hindi siya na-absorb ng maraming product. Tingnan nyo. Ayan, diba? Nag Ilang layer na ako na yun, nasa mukha ko. Pero, wala siya siya masyado na-absorb na product. So, yun. So, happy. So, I'm so happy. I'm so happy na na-purchase ko itong product ko. So, yun. Ang ganda ng coverage na ito. Ang ganda din siyang concealer. So, i-zoom in ko kayo ng mas malapitan. Ayan. This is the finished product ng pag-blend ko. So, uh, meron ako dito. Ayan. Yung sa under eye ko, yan yung problem ko. Kasi nagkikrease nga yung dito part. Tsaka yung dito. Pero, okay naman siya. Ayan. Pero pag ganito mga product na matte finish, hindi ako nagpa-powder kasi hindi ako fan talaga ng matte. So, either mag-highlighter ako dito or magsiset ako ng spray. Nating spray yung Ibian lang. So, so, yan. Yan. Kita nyo may mga fine lines. Pero yung dark under eye ko, na-cover niya. Yung, ayan, yung mga pimple marks na kaunti, na-cover niya. So, yan, ay-conceal to. Konti-konti lang. 
Ah, gagamitan ko na lang siya. Ipukuha ko dito. Zoom out na kayo. So, that is the foundation. Ayan, maganda yung finish niya. Wow. Hindi na masyado nakikita yung mga dark under eye ko. Tsaka, hindi na masyado malayos sa skin tone ko. Kasi, for me, most ng mga foundation siya ako sa inyo ginagamit ko. Actually, lighter. Kasi nga, nag-oxidize. Nag-oxidize siya after pumapawisan. So, mabagay din siya sa skin tone ko. So, I think I'll be finishing my with a blush on. Ayan. And then, let's see if it would last for 6 hours. So, ayan. Okay. So, ayan. Nakapag-blush on na ako. Sabi ni Shari, maganda daw yung maganda daw yung side na to, which is maganda naman kasi talaga. Maganda yung coverage niya, oh. Compare dito. Or ewan ko, mas malaki na ata yung eye bags na kabila ko. Tsaka, let's see. Tatagal doon ng 6 hours. So, ayan. Ayaw mo mag-focus. <laughs> Oras is 12. 36, so let's see after 6 hours. Tsaka baka madilim-dilim na yan. Kakain, kakain kayo mamaya or what. Hindi naman kami lalabas, pero try ko lumabas kasi napaka-init ngayon. Summer dito. Parang triple, triple na summer sa Pinas dito sa UAE. So, yun kung may message, kung maguhulas ba siya. Kasi sabi diba, sabi dito, matte finish. O yan. Matte finish, oh, matte finish, full coverage, yes, full coverage. On the cover, your under eye circles, yes, acne scars. And then, discoloration, wala. Waterproof, tingnan natin mamaya. So, see you after 6 hours. So, now, uh, anong oras na ba? So, I think, uh, it's going 5, yan, magpa 5 hours na. Huwag maka-open ng eyes ko, pero this is how it looks like under sunlight. Yan. Di ba? Ang ganda niya pa rin. Kasi, pwede yung nakasabi yung finder. Maganda siya ata pag napawisan, tsaka parang nagme-melt yung makeup. Pero, yun, wala naman ako nakita ang problema. Mamaya, maglalakad kayo yung papuntang spinis. So, tingnan natin. Yung parang yung problema ko yung nag-ano dito nag-build up sa mga fine lines ko. But yan. Yeah. Okay, verdict. So, 7 hours have already passed. And hindi siya tatagal ng whole day. I think ilang hours lang sa humid ng weather dito sa UAE kasi naglakad kami. Hindi niya kinaya. Tsaka hindi siya magmamat. Kailangan ka mag-set ng powder kasi ako. Hindi din nag-set ng powder. Tsaka maoili talaga ako. And yan, yeah, nagka-transfer siya. As you can see, yan. Nagsistain siya sa tissue. So, ingat-ingat na din pag naka-white kang damit. And then, uh, maganda, maganda yung coverage niya. Little goes a long way. So, ano pa ba? Ayun! Ano pa ba? Maganda siya pag napawisan. Pag nag-ano na siya sa ano mo? Sa pawis, nag-mix. Maganda siya. Pero yun nga, kailangan mag-ano. Mag-setting powder pag sobrang ma-oily yung face mo katulad sa akin. So, Yon, that's my review for the L'Oreal Foundation. I highly, highly, highly suggest kung i-rate ko from 1 to 10, it will be 9. Yun, 9 or 8.5. Kasi, hindi, hindi niya naman skin lame lahat. Pero almost. Tsaka, for the price, yun nga, a little goes a long way. So, sulit din naman. From a concealer, pwede mo siyang gawin pang foundation. So, Yon, yun yung review ko for this L'Oreal Infallible Concealer. Uh, if you like this review, please do click the like button and comment on the comment section below. So, yon again, gagawa pa ako ng other reviews regarding sa mga products na hinol ko. See you on my next video. Bye!